বিসমিল্লাহিরাহমানিরাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় শিক্ষার্থী বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকের পাঠ বাংলাদেশের অর্থনীতি এই পাঠে আমরা যা শিখব মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিএনপি বাংলাদেশের জাতীয় আয় বিভিন্ন খাতের অবদান মানব উন্নয়ন মানব উন্নয়ন সূচক এবং প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স তো চলো যেহেতু আমরা বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করছি তো অর্থনীতি সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া যায় আমরা জানি অর্থনীতিতে শুধু গ্রাম বা শহরের লোকজনের নয় এটা গ্রাম শহর উভয় পাশাপাশি গ্রামের যে সকল লোক বসবাস করে যেমন তাঁতি জেলে কুমার কামার বা মুদি দোকানদার ছোটোখাটো ব্যবসায়ী এবং শহরে সাধারণত প্রধানত চাকরিজীবী এবং ব্যবসা বাণিজ্য যারা করেন তারা বসবাস করেন অথবা শহরের যে রিক্সা ঠেলা বা ভ্যানকারি চালক মোটে মজুর ফেরিওয়ালা সবার জীবন ধারণ এখানে অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত তো আমরা একটু জেনে নেই অর্থনীতির সংজ্ঞাটা সমাজ এবং সভ্যতার পরিবর্তনের সাথে অর্থনীতির সংজ্ঞারও পরিবর্তন ঘটেছে অর্থনীতির ইংরেজি যে প্রতিশব্দ ইকোনমিক্স এটা গ্রিক শব্দ ইকোনমিয়া হতে উদ্ভূত হয়েছে যার অর্থ হলো গারস্থ পরিচালনা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে অ্যাডাম স্মিথ রিকার্ডো এবং মিল প্রমুখ ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক সম্পদের বিজ্ঞানগুলো অভিহিত করেন অ্যাডাম স্মিথ বলেছেন অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসংঘের সম্পদের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে অধ্যাপক মার্শাল বলেন অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলী পর্যালোচনা করেন অর্থাৎ আমরা বলতে পারি অর্থনীতি এমন একটি পরিবর্তনশীল সামাজিক বিজ্ঞান যা মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে চলে আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি একটু দেখে নিই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে আমরা জানি নির্দিষ্ট সময় একটি দেশের অর্থনীতিতে পণ্য ও সেবার উৎপাদন বৃদ্ধি বোঝায় অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে মোট যে দেশের উৎপাদন রয়েছে তার বৃদ্ধির শতকরা হারকে বোঝায় একটি দেশ অর্থনীতি কতটা উন্নত করছে তার প্রধান নিয়ম কি হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থ বছর দু হাজার চোদ্দো থেকে পনেরো জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছয় দশমিক পাঁচ পাঁচ শতাংশ দু হাজার পনেরো থেকে ষোলো সাত দশমিক এক এক শতাংশ এভাবে যদি আমরা পর্যায়ক্রমভাবে দেখি দু হাজার থেকে উনিশ আট দশমিক পনেরো শতাংশ অর্থাৎ আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা আমাদের অর্থনীতিতে একটা ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে আমরা জিডিপি সম্পর্কে একটু ধারণা নেই জিডিপি সম্পর্কে আমরা ধারণা নিতে প্রথমে আমরা যেটা দেখব দেশের অভ্যন্তরে অর্থাৎ দেশের ভৌগোলিক সীমা রেখার মধ্যে হবে দেশি বা বিদেশি নাগরিক থাকবে যদি কোনো দেশি নাগরিক বিদেশে অবস্থান করে তাহলে তাকে জিডিপি হিসেবে ধরা হবে না আর বিদেশি নাগরিক হলেও যদি সে আমাদের দেশের মধ্যে অবস্থান করে অর্থাৎ ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে তবে তার হিসাবে জিডিপির মধ্যে ধরা হয় নির্দিষ্ট সময় থাকতে হবে উৎপাদিত যে রকম যে উৎপাদিত সব রকমের দ্রব্য সামগ্রী এবং সেবাকর্মের সমষ্টি সেটা বস্তুগত হতে পারে অবস্থগত হতে পারে অর্থাৎ একটি দেশের অভ্যন্তরে দেশি অথবা বিদেশি নাগরিকের দ্বারা প্রতি বছর উৎপাদিত সকল দ্রব্য সেবার মোট আর্থিক মূল্যই হচ্ছে মোট দেশের উৎপাদন বা জিডিপি বিবিএস এর তথ্য মতে আমরা একটা চার্ট দেখি এখানে দেখা যাচ্ছে দু হাজার সর্বশেষ দু হাজার সতেরো থেকে আঠারো সাত দশমিক আট ছয় শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার জিএনপি সাধারণত আমরা জিএনপি আলোচনা করতে প্রথমে যেটা দেখব যে দেশের অভ্যন্তরে দেশের বাইরে উভয়ই স্থানে বসবাস করতে হতে হবে প্রবাসী নাগরিক হলে চলবে তবে আমাদের দেশের নাগরিক হতে হবে এখানে বিদেশি নাগরিক কোনো প্রাধান্য নেই বা বিদেশি নাগরিক কোনো আলোচনা এখানে হবে না জিএনপিতে শুধু দেশি নাগরিক হতে হবে নির্দিষ্ট সময় হতে হবে উৎপাদিত সব রকমের দ্রব্য সামগ্রী সেবাকর্মের সমষ্টি সেটা হতে পারে বস্তুগত অবস্থগত অর্থাৎ একটি দেশের নাগরিক নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছর হতে পারে 
যে সকল দ্রব্য সেবা উৎপাদন করবে তার মোট আর্থিক মূল্য হচ্ছে মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিএনপি গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট এবং স্মিথ বলেছেন অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসংঘের সম্পদের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে অধ্যাপক মার্শাল বলেন অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলী পর্যালোচনা করেন অর্থাৎ আমরা বলতে পারি অর্থনীতি এমন একটি পরিবর্তনশীল সামাজিক বিজ্ঞান যা মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে চলে আমরা এ সংক্রান্ত একটা সমস্যা দেখব সমস্যাটি এরকম যে প্রদত্ত তথ্য থেকে মাথা পিছু আয় নির্ণয় করো জিএনপি যেখানে পাঁচ হাজার কোটি মার্কিন ডলার মোট জনসংখ্যা দশ কোটি মাথা পিছু আয় কত হবে আমরা দেখলাম যে কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়কে ওই বছরের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে আমরা মাথা পিছু আয় পেয়ে যাই পাঁচ হাজার কোটি টাকা কোটি মার্কিন ডলার এবং দশ কোটি জনসংখ্যা দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে পাঁচশো মার্কিন ডলার হয় উত্তর হবে মাথা পিছু আয় পাঁচশো মার্কিন ডলার মাথা পিছু আয় একটি চার্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দু হাজার সতেরো এবং আঠারো প্রবৃদ্ধি সাত দশমিক ছয় পাঁচ এবং মাথা পিছু আয় আমরা দেখতে পাচ্ছি দু হাজার সতেরো থেকে আঠারো সতেরোশো বাহান্ন মার্কিন ডলার এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মাথা পিছু আয় আমাদের প্রতি বছরে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে বিভিন্ন খাতের অবদান বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের উৎস হিসেবে আমরা অনেকগুলো খাতের নাম উল্লেখ করতে পারি আমরা কিছু খাতের নাম এখানে অবদান উল্লেখ করব এককভাবে আমরা যদি ধরি তাহলে কৃষি অবদান হবে সর্বাধিক তবে যদি আমরা এককভাবে না ধরি তবে শিল্পের অবদান সর্বাধিক হবে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি কৃষি ও বোনাস এখানে খাদ্য শস্য শাক সবজি বা বোনাস সম্পদ অন্তর্ভুক্ত থাকবে আমরা দেখতে পাচ্ছি দু হাজার বারো তেরো অর্থ বছর এই খাদ্যের অবদান ছিল তেরো দশমিক শূন্য নয় শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল এক দশমিক চার সাত চার শতাংশ দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছর আমরা দেখতে পাচ্ছি এগারো দশমিক এক দুই শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল এক দশমিক নয় ছয় শতাংশ মৎস্য খাতের অবদান আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা জানি যে দু হাজার বারো তেরো অর্থ বছর অভ্যন্তর নদী এবং অন্যান্য যে জলাশয় রয়েছে সামুদ্রিক উৎস থেকে মাছ আহরণ সহ দেশ উৎপাদনে মৎস্য খাতের অবদান আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন দশমিক ছয় আট শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছয় দশমিক এক আট শতাংশ দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরে দেখতে পাচ্ছি শতাংশের অবদান তিন দশমিক ছয় এক শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছয় দশমিক দুই তিন শতাংশ শিল্প খাতের অবদান আমরা দেখতে পাচ্ছি দু হাজার বারো তেরো অর্থ বছরে শতাংশের অবদান উনিশ দশমিক শূন্য শূন্য শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার দশ দশমিক তিন এক শতাংশ এবং দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছর আমরা দেখতে পাচ্ছি শতাংশের অবদান দুই এক দশমিক সাত চার শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার দশ দশমিক নয় সাত শতাংশ এখানে পোশাক শিল্প বিদ্যুৎ গ্যাস পানি সরবরাহ খনিজ সম্পদ এবং নির্মাণ শিল্প এই খাতের অন্তর্ভুক্ত করায় জাতীয় অর্থনীতিতে এই খাতের অবদান অনেক বেশি মনে হয় আর কি অনেক বেড়ে যায় পাইকারি এবং খুচরা বাণিজ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি দু হাজার বারো তেরো অর্থ বছরে শতাংশ অবদান চোদ্দ দশমিক শূন্য তিন এবং প্রবৃদ্ধির হার ছ দশমিক এক আট দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরে আমরা দেখতে পাচ্ছি শতাংশ অবদান চোদ্দ দশমিক শূন্য এক এবং প্রবৃদ্ধির হার সাত দশমিক তিন সাত পরিবহন সংরক্ষণ ও যোগাযোগ দু হাজার বারো তেরো অর্থ বছরে শতাংশ অবদান এগারো দশমিক পাঁচ শূন্য এবং প্রবৃদ্ধির হার ছয় দশমিক দুই সাত দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরে শতাংশ অবদান আমরা দেখতে পাচ্ছি এগারো দশমিক দুই ছয় এবং প্রবৃদ্ধির হার ছয় দশমিক সাত ছয় স্বাস্থ্য এবং সামাজিক খাত দু হাজার বারো তেরো অর্থ বছরে এই খাতের অবদান আমরা দেখতে পাচ্ছি এক দশমিক আট আট শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার চার দশমিক সাত ছয় শতাংশ দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরে শতাংশের অবদান এক দশমিক আট পাঁচ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার সাত দশমিক ছয় তিন শতাংশ অন্যান্য খাতের চেয়ে এই খাত সবচেয়ে প্রবৃদ্ধির হার এবং শতকরা হারে অনেক পিছিয়ে রয়েছে আমরা জানি যে কৃষি শিল্প যোগাযোগ সেবা প্রবৃদ্ধি খাতে উন্নয়ন প্রযুক্তিকে প্রযুক্তির বিকাশকে কাজে লাগিয়ে আমরা সহজে আমাদের জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরিত করতে পারি 
যদি আমরা সুষ্ঠু পরিকল্পনা করতে পারি এবং এই পরিকল্পনার মধ্যে যদি একটা সমন্বয় এবং আয়ের ভারসাম্য রাখতে পারি তাহলে আমাদের জনগণের যে জীবনমান সেটা আরো উন্নত হবে এবং আরো সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করছি মানব সম্পদ উন্নয়ন যারা শ্রম বা মেধা দিয়ে দেশে কৃষি শিল্প সেবা সহ অর্থনীতিতে অর্থনীতি যে কোনো ক্ষেত্রে অবদান রাখে তাদেরকে দেশের মানব সম্পদ বলে প্রতিটি অদক্ষ মানুষকে শ্রমশক্তি সম্পন্ন বা মানব সম্পদে পরিণত করাই হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়ন উপযুক্ত শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ বাসস্থান যদি দেওয়া যায় চিকিৎসা ও খাদ্য সংস্থানের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব দু সালে আমরা দেখলাম চোদ্দ কোটি সাতানব্বই লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিনশো চৌষট্টি জন বিবিএস পরিচালিত তথ্য মতে জনসংখ্যা দু সালে এটা এসে দাঁড়িয়েছে ষোলো কোটি আট লক্ষ বিবিএস পরিচালিত তথ্য মতে এই জনসংখ্যার মধ্যে ষোলো সূত্র অনুযায়ী ছয় কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ শ্রমশক্তি একটা শতকরা হার এই শ্রমশক্তি অনুসারে কৃষিতে অবদান রেখেছে চল্লিশ দশমিক ছয় এই শ্রমশক্তির শিল্পে অবদান রেখেছে বিশ দশমিক চার এবং অন্যান্য খাতে অবদান রেখেছে উনচল্লিশ দশমিক শূন্য শতাংশ মানব উন্নয়ন সূচক ধারণা একটা দেশের মানুষ প্রকৃত বিচার কেমন আছে তা জানার জন্য ব্যবহার হচ্ছে মানব উন্নয়ন সূচক বা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স এখানে নানান সূচক ব্যবহার করে দেখা হয়েছে একটি দেশের অর্থনীতির কতটা কল্যাণমুখী কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সূচক আমরা দেখলাম গড়ায়ু প্রসবকালীন মৃত্যুর হার দারিদ্র্যের হার বাল্য বিবাহের হার আয়ের বৈষম্যের হার কর্মহীন সামাজিক অসহায় হতদরিদ্রের হার পরিবেশ বান্ধব টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদি গড় সামাজিক অসমতা বেকারত্বের হার শিশু শ্রমের হার বাল্য মাতৃত্বের হার এবং সাক্ষরতার হার আমরা দেখিনি প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স প্রবাসী কর্মত নাগরিকদের স্বদেশে প্রিয়ত অর্থকে রেমিটেন্স বলে বিদেশে কর্মত শ্রমিক কর্মজীবী পেশাজীবীরা তাদের যে অর্জিত অর্থ একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায় এবং এই অর্থ কেবল তাদের পরিবারের প্রয়োজনে মিটায় না কিংবা তাদের জীবনযাত্রার মানি বাড়াচ্ছে না নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় একটা বড় অংশ আসছে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স থেকে দু হাজার বারো এবং বারো থেকে সতেরো পর্যন্ত রেমিটেন্সের একটা চার্ট দেখলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বারো সালে ছিল চোদ্দ দশমিক ষোলো বিলিয়ন ডলার তেরোতে ছিল তেরো দশমিক আট তিন চোদ্দতে চোদ্দ দশমিক নয় চার পনেরোতে পনেরো দশমিক দুই সাত এবং ষোলোতে তেরো দশমিক ষাট বিলিয়ন ডলার সতেরোতে এসে সেটা তেরো দশমিক বান্ন বিলিয়ন ডলার এটা প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে আমরা পেয়েছি এ সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদন আমরা দেখে নেই সর্বোচ্চ আয় দশ দেশের মধ্যে ভারত সর্বোচ্চ রয়েছে সর্বনিম্ন ইউক্রেন এবং ইউক্রেনের উপরেই বাংলাদেশ পনেরো দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্সের দিক দিয়ে সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ বা জ্ঞানমূলক কিছু প্রশ্ন দেখবো এখানে যেমন মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি কাকে বলা হয় এটা আমরা আগে আলোচনা করেছি অভ্যন্তরীণ উৎপাদন কাকে বলে মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিএনপি কাকে বলে মাথা পিচু আয় কাকে বলে মানব সম্পদ কাকে বলে মানব উন্নয়ন সূচক কাকে বলে মানব সম্পদ উন্নয়ন কি রেমিটেন্স কাকে বলে জিএনপির পূর্ণরূপ জিডিপির পূর্ণরূপ এসডিআইয়ের পূর্ণরূপ কি এসডিজি এর পূর্ণরূপ কি এমডিজি এর পূর্ণরূপ কি পিসিআই পূর্ণরূপ কি এককভাবে অর্থনীতিতে কোন খাতের অবদান বেশি আমরা কিছু অনুদমনমূলক প্রশ্ন দেখলাম জিডিপি বলতে কি বোঝায় জিডিপি ধারণা ব্যাখ্যা জিএনপি বলতে কি বোঝো জাতীয় ধারণাটি ব্যাখ্যা মানব সম্পদ উন্নয়ন ধারণাটি ব্যাখ্যা মানব উন্নয়ন সুযোগ ধারণাটি ব্যাখ্যা দারিদ্রের দুষ্টচক্র কিভাবে উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে রেমিটেন্স বলতে কি বোঝায় মাতাপি চয় বলতে কি বোঝায় মানব সম্পদ বলতে কি বোঝায় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বলতে কি বোঝায় মানব সম্পদের উন্নয়ন প্রয়োজন কেন এই সকল প্রশ্ন যদি আমরা একটু চর্চা করি তাহলে আমাদের পরীক্ষার ফলাফল ভালো হবে এবং আমরা অনেক তথ্য এখান থেকে জানতে পারব রাজশাহী বোর্ডে দু হাজার উনিশ সালে সৃজনশীল প্রশ্নটা আসছিল যেমন জুয়েল একজন ব্যবসায়ী সে বিদেশে 
ব্যবসা পরিচালনা করে সৌদি আরবে তার দুটি দোকান হচ্ছে এইভাবে সে অনেক টাকা উপার্জন করে তাই তার ভাই মহাসেন একজন ধনী ব্যক্তি তিনি সবসময় এলাকায় কল্যাণ কল্যাণ চান এই জন্য তিনি একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন সেখানে তার এলাকার মানুষ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ নেয় তিনি সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষাকরণে সহায়তা করেন প্রথম প্রশ্ন যেটা ছিল জ্ঞানমূলক মাথা পিছু আয় অন্যতমূলক আমাদের কৃষি খাতকে উন্নত করার প্রয়োজন কেন আর এরপর দেওয়া আছে প্রয়োগমূলক জুয়েলের কাজটি অর্থনৈতিক কোন সুযোগের মধ্যে পড়ে ব্যাখ্যা করো বাংলাদেশ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহাসেনের কাজের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো এই ধরনের প্রশ্ন যেহেতু আমাদের দু সালে দু সালে আসছে সেহেতু এই ধরনের প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা খুবই কম তোমাদের সুবিধার দিয়ে প্রশ্নটা দেওয়া হলো সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আবারও তোমাদের পরবর্তী অষ্টম শ্রেণীরই অষ্টম অধ্যায়নে আলোচনা করব সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ